这是一把东洋武士刀，刀名叫水鸥派斩马刀，刀紧一刃，曲度微往上翘，刀口精心打磨，十分锋利。刀剑锋利，可砍入头骨之中，可将敌人快速杀死于刀下。一颗两刀组合成大砍刀，凭此一人即可团灭数十人。此大刀还可拆分开使用，同样可以快速斩杀敌人。这个男人名字叫戴子郎，他曾经是刑部的刽子手，因与柳生家族比武中胜出。江户柳生按照规矩不能杀他，接连派出的杀手也都被杀了，因此便派出十名柳生除掉他。十名柳生一派清一色女将，江户派出的使者看不起他们，觉得他们只怕也完不成任务。柳生女将实力可是不容小觑，让来人调出他手下第一忍者，要求忍者尝试着逃出庭院。柳生女将下手十分的狠辣，这个男人很快变成了人质，就这样死在了自己人刀下。果然，小看女人会死得很惨，来人果然被他们给震慑住了。最厉害的忍者也没敌过女将，来人将戴子郎的行踪告知。等待戴子郎的僵尸场大战，戴子郎这边没了其他家人，只有年幼的儿子跟在身边。他带着儿子踏上逃亡之路，男人带着孩子途经温泉小镇，因为要照顾孩子，他决定住宿。客栈老板看他穿戴很是一般。怕他没钱给，想要赶他出去，戴子郎就直接展示了下实力，老板态度瞬间就转了个弯。可见，不论是武功多高的高手，也终究离不开这世间之法。而世间法体现最多的便是钱。戴子郎一人带孩子，如何挣钱？其实他有他的挣钱的路子。沿途庙宇柱子上贴有驱魔符，这是想请戴子郎出手之意。他会摆好阵法，告知委托人，跟他们约好见面的时间地点。委托人定好时间前来查看。根据阵法的意思，到达地点。委托人是阿波兰家族的人，他们想请戴子郎杀个人，但还是得先请他证明身份，毕竟这委托金也不便宜，不是？只见戴子郎一刀插入墙板中，这些人赶紧过去查看。只见插在墙上的刀冒出鲜血，刀子一路不断地向下滑去，躲在后面的杀手被成功送走。戴子郎告知是冲他来的杀手，这一把成功将他们震慑住。这个民族是一个木墙的民族，戴子郎的酬金是五百两银子，但是他的实力是值这个价的。他已经把杀手当成了职业。阿波兰番年收入二十五万两，但实际上的收入远远不止，因为他番特产阿波兰染料，这是他们番多特有的生意。光这一项年收入约三十五万两，因此他们非常的担心这项生产技术被外泄出去。但是幕府的经济拮据，所以想要夺取染料的秘密，就派了一个卧底记者进去，煽动工人来个大罢工，这样幕府就有理由禁止他们。他们查出奸细，逃往高松。一旦被幕府接管，就技术不保，而且还雇佣了三马兄弟保护。三人均使用竹内派武器，老大变马用手背钩，老二天马用狼牙棒，老三来马用铁砂拳。三人臭名昭著，被称作死神。为了不让外人得知染布技术，他们恳请戴子郎杀掉奸细。看着他们如此的恳求，这活戴子郎就接下了。戴子郎根据他们的路线规划好了明天去坐船，遇上村民在路边看一人表演，给这个特写大家都能看出来，这个表演指定是不简单呐、啊。然后一人一刀就都给送走了。瞧着小孩淡定的小模样，柳生女将的刺杀真不动脑子，推着孩子继续往前走去。河边有几个妇女在洗萝卜，此时迎面走来两个女人，顶级杀手还能看不出来吗？这俩送人头的也被解决了，这几个萝卜此时也洗完了。小孩怜悯地看着他们，没错，他们几个也被送走了。看这样是死不瞑目的意思，继续往前去。父子被网住了。戴子郎可是有刀的人啊！女将报上名字，叫做俏香。两人迈着标准的五十步，接着这俩人报上前置住了。俏香真是位女中豪杰，这是空手接白刃啊！俏香穿着黑丝，倒退遁走了。小孩也觉得这行为很迷惑。父子二人进入了一片树林，树林中不断有敲击声传来，是柳生家族派来的杀手们。女将失手了，他们再接着上。她的随身佩刀被来人给取走。戴子郎先把孩子给安顿好，接着把两把刀合成了长刀，持刀就冲向了这群杀手。
。戴子郎是江湖一等的武士，一人斩杀这群杀手不在话下。即便杀手会上树，那也是个死。男人的长刀被铁链给牵制住，他把长刀一分为二，刺向敌人。杀手冲向他，也只能是送人头。剩下的杀手暂时知难而退。戴子郎的步履略显蹒跚，孩子有些担心地看着他。果不其然，他的手臂受伤了。戴子郎强撑着不要倒下，幸好路边有一座小木屋，他刚进去木屋就晕倒在地。孩子懂事的在旁边呼唤他，可他连抱抱孩子也没力气。笑香同学发誓定要杀掉他。杀手头头建议绑架小孩子，毕竟柳生女将已被杀光，他的杀手组织也仅剩两人。笑香看不起这种卑鄙手段，头头说：“快别吹了，打不过咋整？”那确实没有啥别的办法了。这个孩子自己跑出来，到河边取了一捧水，可是到了岸上，水就没有了。孩子又去河边取了一捧，可是没走几步又没有了。这聪明的孩子思考了一下，自己捧了水喝了一口，然后就急匆匆地回木屋。到了木屋，把水吐给爹爹。戴子郎如果醒着得多感动。接着小不点又出来找吃的，看着山神前面有供的年糕。这聪明的小不点儿想了想，把自己的小马甲给了山神，又拜了拜，才拿了年糕，迈着可爱的小步伐回去了。年糕太大，爹爹吃不进去。小不点儿用手揪下一块来，喂给昏迷中的爹爹吃，好感动，多好的孩子呀！孩子一直不哭不闹，守着爹爹。此时，外面有鼓声传来，孩子隔着门缝没看到人，于是便推开门出来了。杀手依旧在敲击着鼓，孩子开心地循着声音前去。呼啸的风声吵醒了戴子郎，他也知道了孩子被绑架了。不得不说，这杀手们真是下作。吸引孩子的鼓散落在路边，孩子却已经被绑到井上。杀手们让他把刀给丢掉，要不然就把孩子扔到井里。这父子二人虽是一路逃亡，但是早已经把生死看淡。杀手头头说：“那你还来干嘛？”戴子郎说：“尽人事，听天命。”此时，孩子把他的草鞋一脱，井下水有多深就不清楚了。这三人都不是傻子，都明白。于是，杀手帮这三人嗝屁了。这个女人就先不着急了，先把孩子救上来再说吧。孩子果然已经泡了水，不过依然还是不哭不闹。俏香同学紧张的要命，但戴子郎并没有杀掉他，可能是因为他丝袜穿得好。戴子郎登上了定好的船只，船上鱼龙混杂，什么人都有。三马兄弟却是伫立在船头，阿波兰的人在逐渐靠近，毫无意外的送人头了。实力悬殊这么大还硬上，阿兰波的人绅士英勇赴死。杀完了悠闲的处理工具，人命就像草纸一样的轻。目击者们早已被吓破了胆，三马兄弟还给自己立牌坊。戴子郎出现打量他们一番，孩子此时出现阻止了他们。这个人也是一个杀手。其他人都跑去了其他船舱，就只剩下了这几个杀手。这杀手正琢磨着烧死他们，却是被便马一刀磨了鼻子。男子还在后知后觉中，反应过来就立马吓跑了。编码让他帮忙把刀扔回，其实是想试试他的功夫。戴子郎当然明白他意思，这不三兄弟就明白虚实了。俏香发现酱油桶里是火油，果然这个喜感的杀手来了，就这水平也好意思当杀手？熊熊烈火就这么烧起来了。编码挑明了知道他的身份，铁马告知他他们的行踪，奶马警告他不要跟来，他们不想跟戴子郎争斗，但如果他还跟着，就战斗吧。三马说完便跳海逃生了。戴子郎当然也不可能死，依然是先把儿子安顿好，然后跳入水中逃生去了。可是水下有个身影跟着他，果不其然是俏香同学。戴子郎将他打晕，一并带走。三人找到了一个废弃木屋，戴子郎接着便开始脱衣服，俏香同学开始慌乱起来。戴子郎接着把孩子也脱了，然后就到了俏香同学了。俏香同学当然是誓死不从，没有火只能用此法来保暖。俏香同学想偷摸的拿起刀，可是最终因为孩子的触碰，俏香还是放下了拿刀的手，这也是救了他自己一命。天微微亮，他便悄悄出来。俏香同学的心已经乱了。三马兄弟护送奸细，已经到达了鸟取沙丘界面，到了这地界就到幕府了。三马推测杀手一定会来的，毕竟奸细影响实在太大。便马让他们全部打起精神，一行人突然开始站住不动。看这架势，有场硬仗要打。只见便马的铁钩猛地一插，沙子里面开始冒出血水，铁钩带出了船上的杀手。这人真是大写的自不量力。接着，便马又往
沙子里一插，这不，编码又勾出了一个人，然后再一次这么往下一插，又带出来一颗小白菜，然后就跟打地鼠似的，这不又又又薅上来一个，剩下的杀手全部开始出动，再不出动就都给杀光了。编码这铁钩感觉很是利索，铁马的狼牙棒也不遑多让。三兄弟简直杀得不够过瘾，这么多杀手也没能拦住。他们带着奸细继续出发。阿波帆的人已经死伤无数，但却不能阻止他们的步伐。队伍继续向前，遇见了孩子。孩子可爱的给他们指了指。便马抬起斗笠往那处看去，只见袋子狼拉风的等着他。三马明白这是场硬仗要打，哥仨这气场立的倒是挺足。袋子狼没有废话，直接把刀，老三直接被劈成了两半，老二直接被武士刀刺中。这傻子还好奇刀竟然能扔，接下来就到了这个变马了。袋子狼这是要赤手应战啊！变马脖子被他砍了一刀，他临死前听到脖子在唱歌。你可杀人，人亦可杀你。剩下的护卫自是不足为惧。袋子郎一刀把门给削掉了，报完家门就把奸细结果了，然后领着儿子离开了沙丘。这草帽就像杀手的命运。袋子郎继续带着孩子赶路，父子的逃亡之旅还在继续。笑香同学也终究没想开，逼得袋子郎对他出了剑。三途河的乳母车是袋子雄狼系列电影中的其中一部。该系列电影在一九七二到一九七四年间，分别由三位导演一共推出了六部，不过最后又发出了一部，总共有七部该系列电影。电影讲述了一个孤独的武士带着幼子走上漫漫复仇之路的故事。影片虽然拍摄时间较早，但是画面清晰度还算可以